செக்ஷுவலி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம டீட்டெயில் தான் என்கொயரி பண்ணுவோம் விந்து அணுக்களோட டோட்டல் எண்ணிக்கை வந்து மோர் தென் எயிட் டு டென் மில்லியன் இருக்கணும் மினிமம் டூ டு த்ரீ டேஸ் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஐயூவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் ஐயூவை பண்றது மூலமா அடுத்த சக்சஸ் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தா நல்ல மொட்டைல்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஐவிஎஃப் சிகிச்சையில் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக அனுபவம் வாய்ந்த அதிநவீன தொழில்நுட்பத்துடன் பிரசாந்த் கருத்தரிப்பு மற்றும் மகளிர் நல மையம் செப்பெட் வேளச்சேரி கொளத்தூர் வாஷமேன்பெட் அம்பத்தூர் அடையார் அண்டாம்பரம் வணக்கம் நான் டாக்டர் ரம்யா மகப்பேறு மற்றும் குழந்தையின்மை சிறப்பு மருத்துவர் வாஷமேன்பெட் பிரான்ச் பிரசாந்த் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா ஐயூவை அதாவது விந்து அணுக்களை எடுத்து உள்ளார செலுத்தக்கூடிய அந்த ட்ரீட்மெண்டோட சக்சஸை எப்படி அதிகரிக்கணும் என்னென்ன காரணங்களால் ஐயூவை வந்து ஃபெயிலியர் ஆகுது இதை பற்றி தான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு யாரெல்லாம் ஐயூவைக்காக வருவாங்க அப்படின்னா கல்யாணம் ஆகி ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் டைம் எடுத்து நேச்சுரலாக சக்ஸஸ் ஆகாத தம்பதியர்கள் ஐயூவைக்காக வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிட்ட வருவாங்க ஸோ அப்படி நம்ம கிட்ட வரும்போது அவங்கள நம்ம எப்படிலாம் பரிசோதனை பண்ணுவோம் என்னென்ன பரிசோதனை பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு அந்த லேடிக்கான அந்த பெண்ணுக்கான கர்ப்பப்பை ஸ்கேன் பேசிக் ஸ்கேன் பார்ப்போம் அந்த ஸ்கேனில் கரு முட்டைகள் எத்தனை இருக்குது கரு முட்டைகள் ரிசர்வ் எவ்வளோ இருக்குது அண்ட் கரு குழாயில் அடைப்பு ஏதாவது இருக்கா கரு குழாயோட ஆரோக்கியம் எப்படி இருக்குது கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு அண்ட் அவங்களோட கரு முட்டை வளர்ச்சியை கண்டறியக்கூடிய டெஸ்ட் அதாவது ஏஎம்ஹெச் ஆன்டி முலியரின் ஹார்மோன் அப்படிங்கிற டெஸ்ட் பண்ணுவோம் ஃபாலிகுலார் ஸ்டடி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா அவங்களோட வெயிட் அவங்களோட ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட்ல இருக்காங்களா இல்ல ஒபிசிட்டியா இருந்தா அவங்க எந்த மாதிரியான டயட்டை வந்து ஃபாலோ பண்ணணும் அந்த மாதிரி எல்லாம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுக்கும் மூணாவது அவங்களோட என்ன காரணத்தினால அவங்க வந்து இத்தனை நாள் நேச்சுரலா ஃபெயிலியர் ஆகி வந்தாங்க கரெக்டான டைம்ல இன்டர்கோர்ஸ் பண்ணலையா இல்ல கருமுட்டை வெடிக்கிறதுல ஏதாவது அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துச்சா இல்ல இன்டர்கோர்ஸ் டைம்ல ஏதாவது ப்ராப்ளம் விரைப்பு தன்மையில ஏதாவது பிரச்சனை விந்து அணுக்கள் வெளியில வருதுல பிரச்சனை அந்த மாதிரி ஏதாவது செக்ஷுவலி ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருந்துச்சா அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம டீட்டெயில் தான் என்கொயரி பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறமா மேல் ஃபேக்டருக்கு வரும்போது அவரோட விந்து அணுக்களோட கவுண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு பொதுவா இப்போ ஐயூவை பண்ணணும் அப்படின்னாலே விந்து அணுக்களோட டோட்டல் எண்ணிக்கை வந்து மோர் தென் எயிட் டு டென் மில்லியன் இருக்கணும் அதுக்கும் கீழே கம்மியா இருந்துச்சு அப்படின்னா ஐயூவை வந்து சக்சஸ் ஆகாது ஸோ அவர் மேல் ஃபேக்டரோட விந்து அணுக்கள் கவுண்ட் எவ்வளோ இருந்துச்சு மொட்டிலிட்டி நகர்ற தன்மை எவ்வளோ இருந்துச்சு அண்ட் மார்ஃபாலஜி உருவமைப்பு எவ்வளோ இருந்துச்சு அதெல்லாம் நம்ம வந்து அனலைஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் அவரோட ஒபிசிட்டி அவரோட ஹார்மோன் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவருக்கு ஏதாவது நெகட்டிவ் ஹேபிட்ஸ் இருக்கா ஸ்மோக்கிங் அல்கஹால் இல்லை அவரோட ஒர்க் லோட்னால ஓவர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸான ஒரு என்விரான்மெண்ட்டில் ஒர்க் இருக்கா அவரோட ஸ்லீப்பிங் ஃபேக்டர்ஸ் அவரோட பாடி ஹீட்ஸ் இல்லாமல் இருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான ஃபேக்டர்ஸ்லாம் அவருக்கு வந்து செக் பண்ணிவிட்டு தென் அவரோட ஸ்பேர்ம்ஸை வச்சு நம்ம ஐயூவை ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ கம்மிங் பேக் டு த ஃபீமேல் ஃபேக்டர் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃபாலிகுலர் ஸ்டடி பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கோம் எக்கு வளருதாங்கிறத பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்கோம் அண்ட் எக்கு ரிலீஸ் ஆகுறாங்கிறது தெரிஞ்சுக்கிட்டு தென் வி ஆர் ப்ரொசீடிங் ஃபார் ஐயூவை ஐயூவை பண்ணதுக்கு அப்புறம் விந்து அணுக்களை எடுத்து உள்ளார செலுத்துகிற ட்ரீட்மெண்ட் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் கண்டிப்பாக டாக்டர்ஸ் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஹாஃப் அன் ஹவர் டைம் வந்து ரெஸ்ட் எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு ரெஸ்ட் வந்து தேவையா இல்லை நான் உடனே வேலைக்கு போகணும் அப்படின்னா வேண்டாம் யூஸ்வலாக ஒரு டுவெண்ட்டி டு ஹாஃப் அன் ஹவர் ரெஸ்ட் இஸ் ரெக்கொயர்ட் ஃபார் டூயிங் திஸ் ப்ரொசீஜர் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் உங்களோட டெய்லி ரொட்டீன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் யூ கேன் ஈவன் குக் யூ கேன் டூ ஆல் யுவர் ரொட்டீன் ஹவுஸ் ஹோல்ட் ஒர்க் எல்லாமே பண்ணலாம் உங்களோட ப்ரொஃபஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் அண்ட் இதை தாண்டி கண்டிப்பாக செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டு ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸ் மினிமம் டூ டு த்ரீ டேஸ் செக்ஷுவல் கான்டாக்ட் ஐயூவை பண்ணதுக்கப்புறம் இருக்கணும்னு சொல்லுவோம் இட் திஸ் வில் என்ஹான்ஸ் யுவர் சக்ஸஸ் ரேட் ஏன் அப்படின்னா ஓவரால் சக்சஸ் டைப் பார்த்தாலே வேர்ல்டு வைட் ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் இது ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல் கப்பிளுக்கும் வேரி ஆகலாம் ஸோ இதை வந்து நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நிறைய ஸ்டெப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அதில் வந்து நம்ம ஸ்டிமுலேஷன் ப்ரோட்டோக்கால் ஃபாலோ பண்ணணும் அ
ஒரு சில கேர்ள்ஸ்க்கு அதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்ஜெக்ஷன் கொடுத்து ரிலீஸ் பண்ண வைப்போம் அதுக்கப்புறம் எந்தோமெட்ரியம் சொல்லுவோம் கர்ப்பப்பை குள்ளார இருக்கிற லேயர் பார்த்துட்டே வருவோம் கருமூட்ட வளர்ச்சியை பார்க்கும் போதே கர்ப்பப்பை குள்ளார இருக்கிற லேயரையும் நம்ம பார்க்கும் போது அது ரொம்ப மெல்லிசா இருக்கு நம்ம ஐப்ரோஸை விட ரொம்ப தின்னான லைன்ல இருக்கு அப்படின்னா அது வந்து உள்ளார கருவ வர வச்சுக்காது ஸோ அந்த லைனிங்கோட திக்னஸும் ரொம்ப முக்கியம் ஐயோயோட சக்சஸ் ஆகுறதுக்கு ஸோ எந்தோமெட்ரியம் லைனிங் அதோட மெல்லிச தன்மை எப்படி இருக்கு அதை இம்ப்ரூவ் பண்றதுக்கு என்ன மெடிசன் எடுத்துக்கணும் ரெண்டாவது மூணாவது விஷயம் வந்து கருக்குழாய் கருக்குழாயில வீக்கம் இருக்கா கருக்குழாயில இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா கருக்குழாயோட ஷேப் எப்படி இருக்கு கர்ப்பப்பை ஷேப் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிற டியூப் டெஸ்ட் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணிருப்போம் இதுவும் பெர்ஃபெக்டா இருக்கு குழாய் நல்லா இருக்கு அடைப்பு இல்லாம இருக்கு ஏதாவது ஒரு சைடு குழாய் நல்லா இருந்தா கூட ஓகே ஸோ இந்த மூணாவது ஃபேக்டரும் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம் டியூப் ஏன்னா டியூப்ல தான் குழந்தை தங்கும் அந்த குழந்தை தான் கர்ப்பப்பைக்குள்ளார வரும் ஸோ டியூப் ஃபேக்டரும் நம்ம கண்டிப்பா ரூல் அவுட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ஐயோவைக்குள்ளாரே என்ட்ர் ஆகும் ரெண்டாவது வெயிட் ஒபிசிட்டி நம்மளோட ஃபுட் ஹேபிட் ஸ்லீப்பிங் பேட்டர்ன் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபேக்டர்ஸ் இதெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு ஒரு ஸ்மால் ஸ்மால் ஆக்டிவ் எக்ஸசைஸோட ஒரு உமன் வந்து அந்த ஐயூஐ சைக்கிளுக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக ரிசல்ட் எதிர்பார்க்காம என்ட்ரு ஆகுறாங்க அப்படின்னாலே தட் இஸ் ஆல்சோ த மேஜர் ஃபேக்டர் விச் கிவ்ஸ் மோர் சக்சஸ் ரைட் ஃபார் யுவர் ஐயூஐ ஸோ இந்த நாலு ஃபேக்டருக்கு அப்புறம் மேல் ஃபேக்டர் ஸ்பேர்ம் வந்து நல்லா நீதணும் ஒரு வாட்டி இன்ஜாக்லேட் ஆகும் போதே மில்லியன்ஸ் ஆஃப் ஸ்பேர்ம்ஸ் உள்ளார போகும் பிளட் ஸ்பம்ஸ் எல்லாம் பாதி கீழே வந்துடும் இதில் ஏதோ ஒரு விந்து மட்டும்தான் வேகமாக நீந்தி நீந்தி போய் அந்த ரிலீஸ் ஆயிருக்கிற எக்கோட சேர்ந்து கரு உருவாகி அது கர்ப்பப்பைக்குள்ளார வரும் இதை நம்ம ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்குறோம் ஐயூவை மூலியமா அதாவது சர்விக்கல் ஃபேக்டர் ஃபீமேலுக்கு வந்து சர்விக்கல் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கு அப்படின்னா ஸ்பேர்ம்ஸை வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணிடும் அதை ஹெல்ப் பண்ணி கொடுக்கறதுக்காக நம்ம விந்து அணுக்கள் அதை தாண்டி உள்ளார பிளேஸ் பண்ணும் போது விந்து அணுக்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நீந்தும் நல்ல மொட்டைல் ஸ்போம்ஸ் உள்ளார நீந்த 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 ஒரு விந்து ஆரோக்கியமா இருக்கிற அந்த விந்து எக்கோட போய் சேரும் சேர்ந்து அது கருக்குழாய்க்குள்ளார வரும் ஸோ ஐயூவை பண்றது மூலமா அடுத்த சக்சஸ் ஃபேக்டர் என்னன்னு பார்த்தா நல்ல மொட்டைல் ஸ்போம்ஸ நம்ம சூஸ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் ஸோ இதையும் தாண்டி கவுண்ட் பத்தி நம்ம முன்னாடியே பேசியிருந்தோம்ல ஸோ கவுண்ட் வந்து மோர் தென் எயிட் டு டென் மில்லியன் போஸ்ட் வாஷ்ல இருக்கணும் அண்ட் மொட்டிலிட்டின்னு பார்த்தா மோர் தென் நைன்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த ஸ்போம்ஸ் நம்ம ஐயூவை மூலியமா எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு கவுண்டே கொஞ்சம் தான் இருக்கு அஹ் அப்படின்னா நான் ரெண்டு வாட்டி ஐயூவை பண்ணணுமா அப்படின்லாம் கேட்பாங்க நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா செமனை வந்து ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கிறோம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு வாட்டி ஸ்பேர்ம் கொடுத்தீங்கன்னா அதை நம்ம ஃப்ரீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோம் தென் ஐயூவைக்காக வரும்போது அந்த டேல ஃப்ரெஷ்ஷான ஸ்பேர்ம் எடுத்துக்குவோம் ஸோ ஏற்கனவே உள்ள ஃப்ரோசன் சாம்பிளையும் இப்ப நீங்க கொடுக்கறிய ஃப்ரெஷ் சாம்பிளையும் நம்ம சேர்த்து ஸோ தட் கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி அதை நம்ம ஐயூவை சாம்பிளா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த செவன்த் ஃபேக்டர் அதர் தென் திஸ் நம்ம வந்து மல்டிப்புள் டைம்ஸ் ஐயூவை வந்து எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆயிடுச்சு நான் அடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இப்போ நம்ம பேசின அந்த ஹார்மோன் டெஸ்டாக இருக்கட்டும் டியூப் ஃபேக்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் எண்டோமெட்ரம் லைனிங் ஃபேக்டராக இருக்கட்டும் அண்ட் நமக்கு இருக்கக்கூடிய இன்ஃபெக்ஷன் ஃபேக்டராக இருக்கட்டும் பெல்விக் இன்ஃபர்மேட்டி டிசீஸாக இருக்கட்டும் இல்லை ஸ்பேர்ம் ஃபேக்டராக இருக்கட்டும் ஒபிசிட்டி தைராய்டு ஹஸ்பண்டோட சுகர் லெவல்ஸ் இந்த ஃபேக்டர் எல்லாம் தாண்டி லேப்ரோஸ்கோபி மெத்தட் மூலியமாக ஹிஸ்ட்ரோஸ்கோபி மெத்தட் மூலியமாகவும் நம்மளோட கர்ப்பப்பை எப்படி இருக்கு கரு போற பாதை எப்படி இருக்கு கருக்குழா எப்படி இருக்கு உள்ளார வைக்கக்கூடிய கருவோட அந்த தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறதுலாம் நம்ம லேப்ரோஸ்கோபி மூலியமா ட்ரை பண்ணிட்டு தென் யூ கோ ஃபார் யுவர் ஃபோர்த் ஆர் பிப்த் ஐயூவை மேக்சிமம் ஐயூவையோட அட்டம்ப்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா ஃபோர் ஆர் டு சிக்ஸ் அதுக்கு கீழே செகண்ட் ரேட் வந்து கம்மி ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ டோன்ட் கோ ஃபார் ஐயூவை மோர் தென் சிக்ஸ் அட்டம்ப்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டூ டூ ஆர் த்ரீ ஐயூவை கோ ஃபார் லேப்ரோஸ்கோபி இஃப் இட் இஸ் ஃபெயில் தென் அகைன் கோ ஃபார் ஐயூவை இதுக்கும் மேலே போயிடுச்சு அப்படின்னா தென் கிவ் அ பிரேக் திங்க் வாட் நெக்ஸ்ட் டு டூ ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியெல்லாம் மெத்தட்ஸ் பண்ணி ஏஎம்ஹெச் லெவல் எவ்வளோ இருக்கு ஸ்பேர் மொட்டிலிட்டி எவ்வளோ இருக்கு அதர் ஃபேக்டர்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ணால் தென் யூ கேன் ஹாவ் யுவர் மோர் அண்ட் மோர